എല്ലാവർക്കും ആറ്റം ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിജിനി ഡോമിനിക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നിറങ്ങളുടെ വേരിയേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിറത്തിന് ലൈറ്റും ഡാർക്കും ആകുന്നതിൻ്റെ ചാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഒരൊറ്റ നിറം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറയുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഡാർക്ക്നെസ്സും ലൈറ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു നിറത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡാർക്ക്നെസ്സും ലൈറ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ഈ രീതിയെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് മൊണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ് ആണ് മൊണോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നിറം കൊണ്ട് മാത്രം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന രീതി ചിത്രരചന പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈറ്റും ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കളറിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആ ലൈറ്റും ഡാർക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് കളർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കളറിങ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മോണോക്രോം കളറിങ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടോണൽ വാരിയേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പെൻസിൽ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് കളർ എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈ യെല്ലോ ഓൾറെഡി ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെപ്ത്ത് കാണിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡാർക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ വെച്ച് മോണോക്രോം ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശസ്തനായ ചിത്രകാരനെ ഓർമ്മ വന്നു മറ്റാരുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പിക്കാസോ എന്നാണ് പിക്കാസോയുടെ ജീവിത സമയങ്ങളിൽ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹം നീല നിറം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു ബ്ലൂ പിരീഡ് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ആ സമയത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് നീല നിറത്തോടൊപ്പം വളരെ കുറച്ച് നിറങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വേറെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ ചിത്രരചന നടത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പല ചിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ ജീവിത സമയങ്ങളിൽ ഒരേ ഒരു നിറം ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രരചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് 